，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫场合风格引争议，工作室言论落下，粉丝提出两个分外贴切的结论。最近，杨紫完成了大半年长相思的录制，并参加了奇瑞的脱节形象练习。他是目前奇瑞汽车的全球代表，汽车品牌的城堡依然异常强劲。尽管如此，媒体都掌握了女明星的严重程度，而演习的展示同样会引起很多争论。在工作室转达杨子此次亮相的那一刻，不少粉丝在评论区发表了自己的看法。从根本上看，主要是提炼画面速度过慢，二是期待造型可以改变。这个场合可能是因为照明或摄影。在工作室交付照片之前，一些未经编辑的照片流了出来，号称名利双收，少数可以没有杨子的黑粉，对于他的身材和身材也有不同的诟病。粗看一下粗制和精致的关系，其实重要的并不大，根本问题是光线、化妆品和状态都很棒。杨子这次穿的裙子是比较庄重的蓝色及的长裙。品种是为了配合这个商务场合的风格，但发型仍然是丸子头。粉丝们表示可以尝试杨子的羽毛长卷发，球数过多。这一次发型附着在头皮上，为什么粉丝这么关心杨子的造型？这是很有道理的。鉴于年轻艺人的存在，他们非常优质的支持和设计，在某种程度上并不是一成不变的。作为杨子的追随者，大家通常都相信每一个场合都会很开心，造型可以多变一些。单字兼丸子头这么多的原因，可能也是为了突出杨子的肩颈线。不过之前的丸子头状态分外可爱，一头柔顺的碎发，戴着发饰甜美尊贵。不得不说，这次的状态并没有达到很多粉丝的假设。杨子的场合造型有很多不同的风格。这种车辆支持场合对于厚脸皮的西装来说是完全合理的。杨子以往穿的深色西装和白色西装都很好看，不一般的显赫风格。以前的裙子也有很多种款式，白色的公主裙、粉色的短裙、高反差的商务风，都没什么区别吧？上面的都是华丽的。奇瑞官方还为杨子拍摄了一些特别录音，感觉这次广告里的蓝色彻底搜索比裙子更吸引人。新颖精致的裙子和自由的发型，符合奇瑞的形象风格。目前，大牌礼服款式四处流行。如果服装不能过度跳跃，你可以尝试发型和褶边的搭配。感觉工作室可以给杨子一些可爱的长卷发。过去的波浪发看起来极好，搭配一字肩连衣裙比丸子头还要丰富。一个品牌场合的状态之所以引起如此多的讨论，显然是因为有很多知名人士。这可能是最大的困难。零二，从余生到歌唱的太阳，肖战的崛起不仅是位置，也是起飞组。今日上午一时点，骄阳陪我一句主力的权威断言：肖战、白百合、田雨、猪猪猪、袁文康、刘迅、向涵之、吴星简、韩秋吉、杨浩宇、王林、戴乐乐、由宋小飞执导、李晓、江吴鹤编剧。《骄阳伴我》是一部心理爱奇艺都市剧，预计将在央视或一线卫视开播。这样的立体，很多人乍一看还以为是靳东、胡歌、黄轩、张若昀等演员的戏码。新力的都市剧热度已广为人知，如今该剧导演还获得了金马奖，编剧获得了白玉兰奖，现在不再赘述。很多人现在甚至都不再认为白百合会倾向于给肖战提供第二次机会。而新力不寻常的配角猪猪和田雨也来了这部剧，现在已经正式公布了。与此同时，不少网友也意识到，肖战确实是一位了不起的一线演员。这种情况也有让人想起迪丽热巴的倾向。回到那时，很多人已经不再把她当成杨子那样的稳定基础和提升势头。但是，现在研究一下，佟大为的《死忠粉》在证据公诉精英中，他的资产和利益也是巅峰。杨子的这番话，更是让人想起了肖战一十九年拍的《放纵自己的生活》，请多多指教。网络谣言是这部剧一开始的目的是女主是陈玉琪或者宋祖儿，男主小赵哥。微博账号一直关注小赵哥几个，然而后来陈爱为了火了，平台给小赵哥搭档了一十二个月，又有爆剧杨子因为女主角
，肖赵哥退居第二次。但可能因为这部剧一开始是普通的 A 股配置，所以作为配角的熟面孔并不多。除了男主和女主肖战和杨紫，虽然余生请多一点已经开播或者可能播出，但剧中基本上已经没有多少不同的演员了命名。后来在拍摄《王牌部队》的二十年里，呼声更高的演员也越来越多，包括李幼斌、白鹿、毛琳琳、钟楚曦等。但肖战和黄景瑜却是二评中的一员。点，二十一年的玉骨遥，历史性的，肖战一众新人。然而，起码不是那样的一十二个月，女方结果让他有了一个全新的女人爱豆，赌了一部电视剧。第一时间。任敏、王楚然等人虽然可能是新人，但起码有一个顾问化，表演或面子成本各有优势，通常是演员过的巅峰。梦里的海，由于李沁再度联袂主演，李沁也再次压住粉丝，所以没有什么波澜。但其实傅宁、徐冰、叶景、杨小佩制作的这部戏，一流的超级巨星也大体上是对的。而随着太阳的骄傲与我相伴，他再次升级干净。肖战、白百合，超级巨星。朱朱、田雨、杨浩宇、王林、戴乐乐、袁文康、刘迅、向寒之、吴行健、韩秋池等人，宋小飞导演、李潇、江湖和编剧，这个配置明显是在晋东的风起云涌之后。所以很多网友看到这一点的同时，都觉得肖战中的崛起已经不是最受关注的了，而是在群里。如果说这一十二个月的放宽生活，请多多指教是腾讯的礼物。杨子几个没有什么大名鼎鼎的，现在骄傲的太阳陪我就很明显了。人类需要选择更大的、新力的都市剧，平时制作精良，阵容宏大，现在已经很难成为超级名人了。起初这是靳东、胡歌、黄轩、张若昀这种中心学生的市场，肖战现在也进入了。这种超一流的超级明星云集的都市剧形式，演员们肯定很烦。演技基本，肖战演了一十二个月的剧。他的节奏和表演肯定会更好，流量过大，认可度过高，市场号召力过大，加上面子成本过高，表现平平紧张和紧张，这让新力很容易猜到他。毕竟一部两千万资金的电影，竟然能在一十九年的中秋大赛中拿下集装箱职场冠军，肖战的潜力可想而知。这出戏对所有人来说都很简单，值得信赖。这部电影举办戏剧的潜力，对所有人来说都是显而易见的，值得信赖。你假设什么？欢迎您来探讨。零三，封面故事里线，国际内无波无弈，自然的复杂性和强度可能在波浪翻滚的第二秒内显而易见，它是不可预测的，绝不是重复的，通常在欢乐和危险中提供惊奇和喜悦。每次站在他的板子上，他最大的现场感受就是感受，面对每一个新的浪潮，抓浪有成功也有灾难。但一次又一次，我很高兴这样做。快乐是纯粹的，我只需要完成那一关。如果我摔倒了就 OK。即使我完成了，我也没有得到任何独特的奖励，这只是一种享受。不幸的是，这几年他还没有能力游览这个领域，但在 U 内仍然有一些知名的浏览地点。小号一个，他没有去过。他也不会看到任何确切的遗憾，一种爱好，一种在一段积极的时间内保持他明显集中的方式。他不想给他提供过多的意义。说实话，大多数人旅行只是为了在一个独特的地方玩他们的手机。我想，我真的可以有几个小时做其他事情吗？在彼岸，这样的旅程还有其他用途，帮助他摆脱他的职能，彻底的废墟。每一个功能完成后，他投入其中的所有画作和情感都消失了。他希望在那个阶段得到一些外援。虽然只有七天到十天的时间，但让自己沉浸在另一件事里，李现可以让自己换个脑子，整个人不再是浸在戏里的状态了。去学习一些新的技能的时候，好像是一种换血。他也不会设特别的计划，体验感若是不错，那就继续。如果并非真的撞在他的兴趣点上，浅尝辄止也够。许多学习也有些特别的缘由。潜水是他拍《河神》后留下的念想，又比如射击，他看了基诺·里维斯主演的《极速追杀》John Wick 后觉得好帅，想着之后对工作或许有帮助，就此结下缘分。以前也没那么忙，拍完一部戏可以有时间调节，回归到自己本身。现在戏杀青了，还有广告、杂志的拍摄。要健身
，要赶着完成些杂七杂八的事情。然后下一部戏又来了，从一个角色过渡到另一个角色，现在他已经不再需要那份外力，或者说时间的紧凑没给他想太多的空间。这样肯定是不对的，但你总得适应当下的环境，不能那么随心所欲。眼下他把最多的心思花在琢磨怎么把戏演好，失去和得到，伤春或悲秋都来不及排上他走心的部分，也没有时间去和自己相处或是和解，就是不会想那么复杂。人就是一个容器，会根据自身的境况发生变化。生活里充满了意料之外，正如一波波迎面而来的海浪，拥抱它甚至战胜它，才能体会到每一滴水滴的不同。窥见一些他们或温柔或凶猛之下的言外之意。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。